കോഡിങ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമര ചരിത്രവും അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു വന്നത് അപ്പൊ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തില് കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് നമുക്കത് പോകേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒട്ടുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കേരള ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വിവേകാനന്ദനാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മദ്രാശിയിൽ വെച്ചാണ് മദ്രാസിൽ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് പൽപ്പൂന്റെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേരളത്തിലായി മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു സംരക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് നവോദ്ധാന നായകർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ചട്ടം പിസോമികളാണെങ്കിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളി തുടങ്ങി നമ്മുടെ പന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ബി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നവോദ്ധാന നായകരുണ്ട് സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സംഘടനകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടാതെ കേരളം ആധുനികതയിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കേരളത്തില എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടിപ്പുവിന്റെ കയ്യിലായിരുന്ന് അല്ലെ മദ്രാസ് മദ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ടിപ്പുവിന്റെ കയ്യിലായിരുന്ന മൈസൂർ രാജാവായിരുന്നാണ് മൈസൂർ സുൽത്താൻ ആയിരുന്നല്ലോ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഏർ കയ്യിലായിരുന്നു അല്ലെ എവിടെ മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഈ മലബാർ പിന്നീട് ടിപ്പു സുൽത്താനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈയടക്കിയാണ് അല്ലെ അതുകൂടാതെ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി രാജവംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചി രാജവംശവും സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിലും കൊച്ചി രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് നേരിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തിനാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഡച്ച് സൈന്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം നടന്നത് പൊളച്ചൽ യുദ്ധം നടത്തിയത് അല്ലെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പഴശ്ശിയുടെ കലാപം എന്നിങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ളതുണ്ട് കൊച്ചുണ്ട് എന്നാലും അധികം ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കാൻ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലാഫത് സമരം അതുകൂടാതെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അതുകൂടാതെ കൂടിയാണ്മ നിയമം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വമ്പരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നടത്താം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വമ്പരം തിരുവിതാംകൂറില് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വമ്പരം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആർക്കറിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വമ്പരം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ പാഠങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് മിഷനുകൾ ദാസല രാജ്യത്തിൽ മിഷനും അങ്ങനെ കുറച്ച് മിഷനുകൾ അല്ലെ ലണ്ടൻ സബ്മിഷനും അവരൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെയധികം പുരോഗതി കൊണ്ടുവന്ന മിഷണറീസ് അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടറപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര ഉള്ളൂ വാസ്കോയുടെ കാലത്തൊപ്പം കേരളത്തിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികനാണ് ആൽവാരോ ബെൻഹോ ആൽവാരോ ബെൻഹോ ആണ് വാസ്കോയുടെ കാലത്തൊപ്പം എത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ ഓക്കെ ഈ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ അല്ല പോർച്ചുഗീസുകാരനായിട്ടുള്ള വാസ്കോയുടെ കാലം കേരളത്തിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ വാസ്കോയുടെ കാലം കേരളത്തിലെത്തിയത് 
കുളച്ചൽ നമ്മളെല്ലാം മാർത്താണ്ട വരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നില് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിന് ഡച്ച് കാല ചേർത്തി അതോടുകൂടി ഡച്ച് കാൽ ഇവിടെ നാമാവശേഷം ആയി പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നാൽ ഫ്രഞ്ചിന് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരെ തോൽപ്പിച്ചു ഓക്കെ ആര് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഡച്ച് കാല തോൽപ്പിച്ചു വരാം ഓക്കെ അതോടെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നൊക്കെ പോയി ഗോവ കേന്ദ്രമാക്കി മാത്രമായി അവരുടെ പക്ഷെ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് മാഹി കാരക്കൽ യാനും പുതുച്ചേരി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ല കേന്ദ്രമാക്കി നമ്മൾ ഇന്ത്യ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യാന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിജയിച്ചു കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കാം ഫ്രഞ്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ നടന്നത് ഓക്കെ അതില് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിജയിച്ചു അതോടുകൂടി ദക്ഷിണേന്ത്യ മുഴുവനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലോട്ട് വന്നത് കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളൊഴികെ അതൊക്കെയാണ് ഈ മാഹി ആണം കാരക്കല് പുതുച്ചേരി ആ ഭാഗമൊഴികെ ബാക്കിയല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലോട്ട് വന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യമാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ അവിടെ വരുന്നത് അല്ല ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ തമ്മിൽ കേരളത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ തമ്മിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ സാമൂതിരി സന്ദർശിച്ച് എന്നിട്ട് ഒരു വ്യാപാര ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി സാമൂതിരിയായിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം വിഴിഞ്ഞത്ത് വിഴിഞ്ഞത്ത് തലശ്ശേരിയിലും അഞ്ചിടെങ്കില് തലശ്ശേരിയിലും പിന്നെ അഞ്ചിടെങ്കിലും സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡിക ശാലകൾ പണിതീർത്ത് ആരംഭിക്കാനുള്ള കമ്പനിക്ക് അധികാരം കേട്ടി അധികാരം കർശനമാക്കി എവിടെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് സാമൂതിരിയായിട്ട് ഒരു വ്യാപാരം നിർമ്മിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിന്നീട് അതുകൂടാതെ വിഴിഞ്ഞം പിന്നെ അഞ്ചിലെങ്ങ് തലശ്ശേരി ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ സംഭരണ ശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡിക ശാലകൾ പണിയാനായിട്ടുള്ള അനുമതിയും നേടിച്ചെടുത്ത് ഓക്കെ തുടർന്ന് അതിനെ തുടർന്ന് ആറ്റിങ്ങല് ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തെങ്ങില് കോട്ട പണിയാനുള്ള അവകാശം നേടിയെടുത്തു അഞ്ച് തെങ്ങില് അഞ്ച് തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്ത് ആറ്റിങ്ങൽ റാണി ആരായിരുന്നു ആർക്കിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ആരാണ് ആറ്റിങ്ങൽ റാണി ഉമയമ്മ റാണി അപ്പൊ ഉമയമ്മ റാണിയിൽ നിന്നാണ് ആറ്റിങ്ങല്ല റാണിയായിരുന്നു ഉമയമ്മ റാണി ഉമയമ്മ റാണിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലെങ്കിലും ഒരു കോട്ട പണിയാനായിട്ട് അനുവാദം നേടിയെടുത്ത് പിന്നെ അത് പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി അവർ ഈ അഞ്ചിതങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാല് നാട്ടുകാർക്ക് ഇതിൽ നല്ല പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈനിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയതിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നില് ആറ്റിങ്ങൽ റാണിക്ക് സമ്മാനവുമായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ റാണിക്ക് ഇടക്കിടക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അവർ പ്രതിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ സമ്മാനവുമായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു നൂറ്റമ്പതോളം പേരുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സംഘത്തെ നാട്ടുകാർ പതിച്ചു വന്നു ഇത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇത് കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടന കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ കണക്കാക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇതിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടന കലാപം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ചിലെങ്കിലും കോട്ടമണിയാണ് അനുമതി കൊടുത്തത് ഉമ്മയമ്മ റാണിയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയായിട്ടുള്ള ആ കാര്യമൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ മലബാർ ആ സമയത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ടിപ്പു സുൽത്താനായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒപ്പിട്ട ശ്രീലങ്ക പട്ടണ സന്ധി പ്രകാരം മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കൊച്ചി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽപ്പോയി അംഗീകരിച്ച് കപ്പം കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്തു കൊച്ചി രാജാവ് അങ്ങനെ അതുകൂടാതെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ഉടമ്പടി പ്രകാരം തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷ് മേൽപ്പോയി അംഗീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു
അത് മേൽത്തോയ്മ അംഗീകരിച്ച് അതിന് പകരമായിട്ട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ മലബാർ നേരിട്ടും കൊച്ചിയിലെ ദുരിതാങ്കോളം സാമന്ത രാജാക്കന്മാർ വഴിയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണം നടത്തി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അറുന്നൂറോളം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ സാമന്ത രാജാക്കന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അതാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയ ശേഷം അവര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലോ പാകിസ്ഥാൻ യൂണിയനിലോ ചേരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്നാൽ ആ വാദ പ്രദേശങ്ങളിലോ ജനങ്ങളുടെ വികാരം അല്ലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പിന്നെ പ്രവാലാർന്ന സമരം നടന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും സമരം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓരോ നാട്ടുരാജ്യവും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നത് മൂന്ന് എണ്ണം ചേരാതിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യം ഘട്ടം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഹൈദരാബാദും പിന്നെ വേറൊരു ഒരെണ്ണൂടി അതേതാണെന്ന് ഉള്ള ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല അവസാന സൈനിക നടപടി കൂടി ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയതാണോ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് പോണോട്ട് എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ കേരളം പൂർണ്ണമായി ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിലോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിലത്തം വിധവാ അല്ലെ ആ സമയത്ത് ദിവാനാണ് തിരുവിതാംകൂറിനാണ് ഭരണത്തിൽ കൈകടത്തി തുടങ്ങിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അപ്പൊ വെയിലത്തം വിധവാവും പാലിയത്തച്ചനും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പാലിയത്തച്ച കൊച്ചിയില പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു വെയിലത്തം വിധവാ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദിവാനായിരുന്നു കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തി അല്ല കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തുകയും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ കേരള സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുണ്ടറ വിളംബരത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് പറയും കേട്ട പാലിയത്തച്ചനെ കുറിച്ചും പറയും ഇതിൽ ഓക്കെ കേരള സിംഹം കേരള സിംഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി കൂടിയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേരള സിംഹം എന്ന പേര് ചരിത്ര നോവൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലാണ് അദ്ദേഹം പഴശ്ശിരാജ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ പി എസ് സി ഇടക്കിടക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ സർദാർ കെ എം പണിക്കാറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പഴശ്ശിരാജയും ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളില് പൈച്ചി രാജ അതുകൂടാതെ കൊട്ടോട്ട് രാജ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു പൈച്ചി രാജ എന്നും കൊട്ടോട്ട് രാജ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു കെ എം പണിക്കർ സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് കേരള സിംഹം എന്ന പേരിൽ ഒരു ചരിത്ര നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പിടികൊടുത്താൽ തന്റെ വജ്രമോതിരം വീണി പഴശ്ശിരാജ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണ് നോവലിന്റെ പരാമർശം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പഴശ്ശി കലാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൈസൂരില മൈസൂര് പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് മൈസൂര് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മലബാർ മൈസൂറൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലുണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് പഴശ്ശി രാജാവ് സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു ഓക്കെ ഈ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോട്ടയം പ്രദേശം നമ്മളുടെ ഇപ്പത്തെ കോട്ടയമല്ല പഴയ കോട്ടയം പ്രദേശം അതായത് വയനാട് ആ ഭാഗത്ത് വയനാട് ഗൂഡല്ലൂര് ഗുണ്ടൽപേട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാ പ്രദേശമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കോട്ടയം പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വയനാട് മുകളിലോട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ മൈസ് ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണം പഴശ്ശിരാജാവിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പീരിക്കാനുള്ള അവകാശം കപ്പം പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാലും അത് കൊടുത്തില്ല യുദ്ധം ജയിച്ച ശേഷം അതുകൂടാതെ വയനാട്ടിന്മേലെ അവകാശം ഉന്നയിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരികയും ചെയ്തു അതാണ് പഴശ്ശി രാജാവിനെ ചൊടുപ്പിച്ചതും അവിടുത്തെ ആ പ്രദേശത്തിലെ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് സൈനികരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ കാരണമായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരുന്നു അത് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചതിന് പകരമായി കോട്ടയം പ്രദേശത്ത് നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഴശ്ശിരാജത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വിജയിച്ച ശേഷം വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറായില്ല തയ്യാറായില്ല മാത്രമല്ല
പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് പക്ഷരാജം വധിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൈതയിൽ അമ്പുനായിരം ഇടച്ചേന കുങ്കൻ നായരൻ ചെമ്പൻ പോക്കർ അതിവിടെ തളക്കൽ ചെന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സുപരിചിതമാണ് കാരണം പക്ഷരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അല്ലെ ആ സിനിമ കാണാത്തവരായിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ പൂർവ്വം വരെ ഉണ്ടാവൂല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെല്ലാവരെയും അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ആ വേലുത്തമ്പി തളരെയും ബാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ വേലുത്തമ്പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ താപ്യന്തര കാര്യങ്ങളാണ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദിവാനായിട്ടുള്ള വേലുത്തമ്പി തളവ അതില് അദ്ദേഹത്തിന് നീരസം ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതില് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് പുറത്തിറക്കിയ കുണ്ടലാണ് ബച്ചലാണ് വേലുത്തമ്പി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്ത പോരാണ് ജനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് പാലിയത്തെ ചില പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി രാജ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അല്ല തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും കൊച്ചിയുടെയും സംയുക്ത സൈന്യം രണ്ടിന്റെയും കൂടി ചേർന്നുള്ള സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റ് മെക്കാളയുടെ മെക്കാളയാണ് അന്നേരം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞോണം ഓക്കെ മെക്കാളയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ആക്രമിച്ചു പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് മുമ്പ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് ആയില്ല പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ വേലത്തമ്പി തള മണ്ണടിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അരിശൻ തീരാത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാർ വേലത്തമ്പി തളയുടെ മൃതശേഖരം തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണമൂലയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ഓക്കെ ഈ കണ്ണമൂല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വേറെ എവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ണമൂല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും നവോദ്ധാന നായകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം കണ്ണമൂലയിലാണ് അല്ല ഓക്കെ അതുകൂടാതെ പാലിയത്തച്ചനും മദ്രാസിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു പാലിയത്തച്ചനും മദ്രാസിലോട്ട് നാട് കടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ വഹിക്കുകയും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ കേരളം അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലോട്ട് മൊത്തം വന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മൊത്തം വിദേശത്തോട്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിദേശത്തു നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പെരുമുളകാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ല പെരുമുളക് ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് പണ്ടെന്ന് പറയാം അതുകൂടാതെ നാളികേരം ശർക്കര കശുവണ്ടി കുരുമുളക് ഇരുമ്പയില് ഇരുമ്പയിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് ഇരുമ്പയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ടോളാം അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അതുകൂടാതെ തുണിത്തരങ്ങൾ സമയത്ത് അവിടെ വ്യവസായ വിഭവം നടക്കുകയാണ് അല്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുണിത്തരങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണ പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പഞ്ചസാര ലോഹ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചേർക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തുണിത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ കോട്ടൺ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വന്നിരുന്നത് അതുകൂടെ ഇപ്പൊ കൈലായ്മ ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സംഭരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശർക്കരയൊക്കെ സംസ്കരിച്ചൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ലോഹ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുമ്പായിരം മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ ഫാക്ടറികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ റെയിൽ റെയില് ശൃംഖലയൊക്കെ ആരംഭിച്ചു റോഡുകൾ ഒരുപാട് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ റെയിൽ പാത റോഡുകൾ അതുകൂടെ പാലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പണി കഴിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എളുപ്പത്തിൽ ഭരിക്കുവാനും അതുകൂടാതെ എളുപ്പത്തില് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ വ്യാപാര സുഖമാക്കാൻ മലബാറിലും കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ചില എന്തെങ്കിലും വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് തന്നെ ഭേദഗതി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏകീകരിച്ച നാണയ വ്യവസ്ഥയും അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായവും നടപ്പിലാക്കി വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ റെയിൽപാലങ്ങളൊക്കെ പണിത് ചരക്ക് ഗതാഗത സുഗമമാക്കാൻ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ തുറക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധിച്ചു ഓക്കെ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവിടെ പല പാലങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഒരു അടക്കവും കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കൊറേയൊക്കെ നമ്മൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി
മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പെട്ടാളുകാരാണ് കൂടുതൽ അത് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാപ്പിളക്കാരുടെ കലാപത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ലോക കമ്മീഷൻ ലോക കമ്മീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് നികുതി അടിക്കടി നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം അപ്പൊ ആ ഒരു മാപ്പിള കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയമിച്ച ലോക കമ്മീഷന്റെ ഒരു ശുപാർശ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതില് മലബാർ കുടിയായ്മ നിയമം നടപ്പിലാക്കി അത് മലബാർ കുടിയായ്മ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മേൽ അതായത് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ കർഷകർക്ക് ഭൂമിക്ക് മേല് കിട്ടി ഭൂമിയുടെ മേല് നാം മാത്രമായിട്ടുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ എന്നാലും അവർക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കപ്പം കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തിരുവിതാംകൂർ മാർത്താണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ഭൂവിട മാബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു ആടംബിമാരുടെ ഭൂമിയെല്ലാം പണ്ടാരം സർക്കാർ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റി അത് പണ്ടാരം മത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരുന്നു പണ്ടാരം മത ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് ഈ പണ്ടാരം മത ഭൂമിയിലെ കുടിയാന്മാർക്ക് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി സ്വന്തമായി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രധാന വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചില് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ പ്രയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം എന്നറിയപ്പെടും കണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് കേട്ടോ കണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പാസ്സാക്കിയ ജന്മി കുടിയാൻ നിയമപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ കുടിയാന ഭൂമിയുടെ മേൽ ജന്മാവകാശം ലഭിച്ചു ജന്മ കുടിയാൻ ബന്ധം വരുന്ന ജന്മ കുടിയാൻ നിയമം വരുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് തിരുവിതാംകൂർ കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അങ്ങനെ കുടുംബസ്ഥാവകാശം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഭൂരിഭാഗം കുടിയാന്മാർക്കും കുടിയാന്മാർക്ക് എന്താ കേട്ടോ കുടിയാന്മാർക്കല്ല സോറി അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭൂമി ലഭിച്ചു ഭൂടങ്ങളായി മാറി ഇതിന് പകരമായി അവർ സർക്കാരിലേക്ക് വലിയ നികുതി അടക്കേണ്ടതായിട്ട് അവസ്ഥ ചുരുക്കത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കർഷകരും നികുതി ഭാരം കൊണ്ട് പൊറുതുമട്ടി ഇനി കൊച്ചിയില് കുടിയായ നിയമം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് കൊച്ചിയില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് അതുകൂടാതെ മലബാറിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതില് കേട്ടോ ആ മൂന്ന് വർഷം ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ താഴെ ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ പണ്ടാരപ്പാട്ട് വരുന്ന കൊച്ചിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് കുടിയായ്മ നിയമം വന്നു മലബാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ മലബാർ കുടിയായ്മ നിയമം വന്നു ഇതിൽ തിരുവിതാംകൂർ ജന്മ കുടിയായ്മ നിയമം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് മുറ്റപ്പ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അതുകൂടാതെ കാർഷിക മേഖലയിലൊക്കെ വാണിജ്യവൽക്കരണം നടത്താൻ തുടങ്ങി കാർഷിക മേഖലയില് പ്രധാനമായിട്ടും തേക്ക് തോട്ടങ്ങളൊക്കെ നിലമ്പൂര് കനോല് പ്ലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തേക്ക് തോട്ടങ്ങള് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഓരോരോ വനഭൂമിയൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ തോട്ടങ്ങളോട്ട് ഗതാഗത സൗകര്യമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ തോട്ടകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഇവിടെ പെനാലി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യാപാര ആവശ്യത്തിനുള്ള കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വൻതോതിൽ തേക്ക് മരങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു തേക്കിന് പറ്റിയ മലബാറിൽ വളക്കൂറിലെ മണ്ണിൽ തേക്ക് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ കളക്ടറായ കെൻഡി വാലന്റിൻ പൊനോലിയെ കമ്പനി ചുമതലപ്പെടുത്തി നിലമ്പൂർ മേഖലയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറിലും പൊനോലി തേക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു ഇത് പിന്നീട് പൊനോലി പ്ലോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെട്ടു കേട്ടോ നിലമ്പൂർ ഇനി പ്ലോട്ട് വ്യവസായത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് തോട്ട് വിളകൾ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങി അല്ലെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അത് തേര് ഉണ്ടായി കാപ്പി ഉണ്ടായി റബ്ബർ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ അതുകൂടാതെ നാളികേരം കയർ കശുവണ്ടി അങ്ങനെ പോലെ ഓക്കെ നാളികേരം കശുവണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വ്യവസായങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ഓരോന്നായിട്ട് കശുവണ്
തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെ ഒട്ട് കമ്പനികളും ഉണ്ട് കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും കൈത്തറ നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളും ആരംഭിച്ചു വീട് സ്ഥലം കണ്ണൂർ കേന്ദ്രമാക്കി വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വന്നു അതിനുശേഷം ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾ വളർന്നു തുടങ്ങി പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ല് കൊല്ലത്ത് സ്ഥാപിച്ച് കളമശ്ശേരിയിലെ എസ് എ സി ടി പാറ്റ് എറണാകുളത്ത് സ്ഥാപിച്ച് കുണ്ടറ സിറാമിക്സ് കുണ്ടറയിലെ കൊല്ലത്ത് റബ്ബർ വർക്സ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടാറ്റ ഓയിൽ മിൽസ് കൊച്ചിയില് അഴുകപ്പ തുണി മില്ല് കൊച്ചിയിൽ ഈ ഫാക്ടറികളൊക്കെ നിലവിൽ വന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ബാങ്കുകളൊക്കെ വളർന്നു വന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബാങ്കുകളായിരുന്നു നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് നെടുങ്ങാടിയാണ് തുടർന്ന് അതിനെ തുടർന്ന് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ബാങ്ക് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക് എന്നിവയൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിലവിലാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകളാണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്ന് കുറെ മിഷണറി സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലായിട്ടുള്ള ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയും ദാസ് അലി മാഞ്ചലിക്കൽ മിഷനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ അതൊക്കെ ജസ്യൂബ് സന്യാസിമാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറെ അച്ചടിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യത്തെ ആചരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത് രണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അച്ചടിശാലകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതില് ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് ഡോക്ടർ ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആചരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കി ഓക്കെ പിന്നെ മലയാള ഭാഷയിൽ ആദ്യം ഗ്രന്ഥ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അർണോസ് പാതിരിയാണ് അർണോസ് പാതിരി മലയാള ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥമാണ് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ മിഷണറിമാരായ ബഞ്ചമിൻ ഡെയിലി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നികണ്ടും ഡോക്ടർ ഹർമൻ കുണ്ടത്ത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നികണ്ടും എന്നിവയൊക്കെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഡോക്ടർ ഹർമൻ കുണ്ടത്ത് അല്ല തലശ്ശേരിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ രാജ്യ സമാചാര പശ്ചിമോദയം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രങ്ങളാണ് രാജ്യ സമാചാരം പശ്ചിമോദയം എന്നിവയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മിഷണറി സംഘങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എൽ എം എസ് ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി അത് തിരുവിതാംകൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി സി എം എസ് അത് എവിടെയാണ് കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ല കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ബി ഇ എം ദാസൽ കാഞ്ചലിക്ക് മിഷൻ മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അല്ല തിരുവിതാംകൂറിൽ ഭരണാധികാരിയായ ഗൗരി പാർവതിഭായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ സൗജന്യമായി കൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച വിളംബര ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പൊ ഗൗരി പാർവതിഭായി അല്ല തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മിഷണറി സംഘങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഭൂമി വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി ഓരോ രാജാക്കന്മാർ ഓക്കെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഒരുപാട് ഭൂമി ദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയാണ് പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കേരളത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അല്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്വാമി മധുരാശിയിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ മധുരാശിയിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പരാമർശം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് അറിവ് മലബാർ ഞാൻ കണ്ടതിനേക്കാൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിടുത്ത ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല തവർണർ നടക്കുന്ന വഴികളിൽ കൂടി അവർണനെ നടക്കുകൂടാ ഈ മലബാറുകാരെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരാണ് അവരുടെ വീടുകൾ അത്രയും ഭ്രാന്താലയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് മലബാറിൽ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മലബാറിൽ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണ് കാവിയും കമണ
കാളും കമണ്ഡലവും ഇല്ലാത്ത സന്യാസിയെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കട്ടമ്പി സ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് വിവേകാനന്ദ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ മ്യൂട്ടല്ലോ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ആർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അതായത് പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ചില വർണ്ണന വഴിക്കൂടി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്കൂളിൽ കേൾക്കുന്നില്ല വർണ്ണന അതുകൂടാതെ അവർക്ക് അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല ഐറ്റമുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തില് നവോദാന നായകർ കുറെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നവോദാന നായകരിലേറ്റവും ആദ്യത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് അതിന്റെ സമത്വ സമാജം ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ നവോദാന പ്രസ്ഥാനമാണ് സമത്വ സമാജം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ അത് ആരംഭിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ അല്ല പിന്നീട് ചട്ടമ്പി സ്വാമി കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥക്കെതിരെയും സമ്പദ്ധത്തിനെതിരെയും മരുമട്ടത്തായ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയൊക്കെ പോരാടുകയുണ്ടായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുമാണെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പെരുമാറ്റം രൂപീകരിച്ചു പുലിയാൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അനാഥാലയങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു സി എം ഐ മിഷനൊക്കെ ആരംഭിച്ചത് അയ്യങ്കാളി സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ആരംഭിച്ചു ഭക്തം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ ആരംഭിച്ചു ബാപ്പടാനന്ദ ാണെങ്കിൽ ആത്മവിദ്യാ സംഘം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ് ആരംഭിച്ചത് സഹോദരനാണ് സഹോദര പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് അരയ സമത് അരയ സമാജം ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹം ഓരോ സ്ഥലത്തും ബാല സമുദായം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ചന്ദ്രിക അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെ പല പേരുകളിൽ ഓരോരോ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ബാല സമുദായ സംഘം സൂര്യചന്ദ്രിക സൂര്യ ചന്ദ്രിക സഭ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ സഭകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിത്തർപ്പണ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നവോദാനത്തിൽ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എൻ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബി ടി പട്ടദ്വീപാണ് ഇന്ന് യോഗക്ഷേമ സഭ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്പൂതിരി വിഭാഗത്തിന്റെ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നായന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി കുമാര ഗുരുദേവൻ അല്ല കുമാര ഗുരുദേവൻ അറിയാലോ പടിലങ്ങളെയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ല അടിലങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കുമാര ഗുരുദേവൻ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മതരാജ്യ ആയുധത്തിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ല പ്രത്യക്ഷ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അത് പി ആർ ഡി എസ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദീപസഭ പി ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടന പിന്നെ നമ്മളുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആത്മോദേശകത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ആഴമേറിങ്ങിൽ മഹസ്ഥാ ആഴിയിൽ ഞങ്ങൾ അകവെ ആഴമും പാടണം നിത്യം പാടണം പാടണം സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനവന് എന്നറിയുന്നതൊക്കെ ഓർത്താൽ അവനില്ലാദ്യമായ ഒരു ആത്മരൂപം അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന്നു സുഖത്തിനായി വരയണം എന്നീ രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറില്ല സംസാരം ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളത് ആരുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നും നോക്കണം എന്നില്ല ഇത് അഥവാ ചോദിക്കാൻ ആത്മദേശ സോറി ആത്മോപദേശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വാ പിന്നെ കേരളത്തിൽ നവോദാന മേഖല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതില് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാറുപാട്ട് സംഘം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ചാന സ്ത്രീകളാണ് പോരാട്ടം നടത്തിയത് ഇവരെ ആ ഒരു സമരത്തിലോട്ട് നയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി വൈകുണ്ഠ സ്വാമി അതിന് മുമ്പായിട്ട് മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എങ്കിലും വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ ദർശനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ജനത ഭാഗത്ത് മേൽമുണ്ട് സമരം നടത്താനായിട്ട് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ചാമാസികൾ സമരം നടത്താനായിട്ട് അവർക്ക് ഉത്പ്രേരകമായത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് നിർബന്ധിതനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതില് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുമതി കൊടുത്തു ഓക്കെ നാളെ നടക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുകയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതുവരെ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് മാത്രമേ പൂജ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അവർണ ജാതികളെ ഒന്നും അമ്പലത്തിൽ കേൾക്കുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു നായന്മാർക്ക് നമ്പൂതിരിമാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി
അല്ലെ അരേഖോത്ത് ഒരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് ആ പ്രതിഷ്ഠ നേരത്തേപ്പോൾ ഞാനിതാ ഞങ്ങളുടെ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഈഴവനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈഴവന്റെ ശിവനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് മനസ്സിലായി അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ഈഴവ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് മനസ്സിലായി ചരിത്രം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലായത് ചെയ്ത് അതുകൂടാതെ ജാതി ഭേദം മതുദ്ദേശം ഏതുമില്ലാത്ത സർവരം സോദരത്തേന വാഴുന്ന മാതൃക സ്ഥാനമാണിത് എന്ന അരികെ പുറത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മതില് എഴുതി വെച്ച് ജാതി ഭേദം മതുദ്ദേശം ഏതുമില്ലാത്ത സർവരം സോദരത്തേന വാഴുന്ന മാതൃക സ്ഥാനമാണിത് ഈ അരികെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ പിന്നീട് അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഇടവരുടെ താഴെയുള്ള ജാതികളും കേൾക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെതിരെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്നെ അവസാനം ഒരു പറഞ്ഞ കട നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റുമോ ഒരു മഴ തീർന്ന് തോന്നപ്പോ പറഞ്ഞ കട എല്ലാവരും ഇനിയും മഴ പെയ്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിലുള്ള അഴുക്കളും കൂടി നിങ്ങളെ വായിച്ചു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വീണ്ടും അവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേണ്ട് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ജാതി ഭേദം നിർദ്ദേശം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനം വേണ്ടതെന്ന് അരിയത്ര ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചു അതുകൂടാതെ വിജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി കുറെ ഗുരു ക്ഷേത്രങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിലാണ് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകാനും സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകാനും അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിച്ചു വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അതുകൂടാതെ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ചു അതുകൂടെ അദ്ദേഹം സർവമത സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ആലുവേല വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ട് സർവമത സമ്മേളനം അതിന്റെ കവാടത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചത് ബാധിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് ആരെയും ബാധിക്കാനും ജയിക്കാനും ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായത് സർവമത സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോ അതാ എഴുതി എഴുതി വെച്ചത് ബാധിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത് കേട്ടോ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ആളുകൾ സർവമത സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഉദാത്തമായ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിലും സർവമത സാഹോദര്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അല്ലെ ഈ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ടി കെ മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സമരം നടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ മന്ദത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നു മന്ദത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനെ ഇതിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ വൈക്കം ഹീറോ വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ വൈക്കം ഹീറോ ആരാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെ സമരം നിന്ന് പോകും എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ജാഥയായിട്ട് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയും അവിടെ സമരം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വൈക്കം ഹീറോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പൊ വൈക്കം സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തില് അവർണ ജാതിക്കാർക്ക് കയറാനായിട്ട് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഗാന്ധിജി കത്തൊക്കെ എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിനും അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ രാജാവിനൊക്കെ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമൂതി രാജാവിനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അവർണ വിഭാഗം എന്നാലത് അംഗീകരിച്ചില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കെ കെ അളപ്പനും അതുകൂടാതെ കെ കെ ഗോപാലനും പി കൃഷ്ണപ്പിള്ളയും ചേർന്ന് അവിടെ സമരം നടത്തുകയുണ്ടായി കെ കെ അളപ്പനായിരുന്നു സമരത്തിന്റെ നായകൻ കെ ഗോപാലനായ വളങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ പി കൃഷ്ണപ്പിള്ളയാണ് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് മണിയടിച്ചത് മണിയടിച്ച അവർണ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായത് അമ്പതിരി അല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ഈ പി കൃഷ്ണപ്പിള്ളക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് ആരാണ് അല്ലാണ് മർദ്ദനം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൃഷ്ണപ്പിള്ളത്ത് ഓക്ക
തുടർന്ന് മതിരാശി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബര പ്രകാരം നലകാവ്യം കൊച്ചി രാജാക്കിന്റെ വിളംബര പ്രകാരം കൊച്ചിയിലാണ് എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം സമരത്തിലൂടെ ഒക്കെ നേടിയെടുത്തതാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും സമരത്തിലൂടെ ഒക്കെ നേടിയെടുക്കണം അല്ല അതൊന്നും നമുക്ക് വെറുതെ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സമരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദിക്കട്ടെ അതാണ് എന്റെ കാര്യം സമരം ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല ഓക്കെ ഇനി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തില് കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ മലബാറിൽ എന്തായിരുന്ന അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നോക്കാമുണ്ട് മലബാറിന്റെ ലോകം ഒന്നാം ലോകം മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മലബാർ പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന സജീവമായത് ഓക്കെ മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറില് ആനി ബസന്റിന്റെ അധ്യക്ഷത പാലക്കാട് വെച്ച് നടന്നു കെ പി കേശവ മേന കെ പി രാമൻ മേന മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് കെ മാധവൻ നായർ ഇ മൊയ്ദ് മൈലവി എം പി നാരായണ മേന എന്നിവരായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മലബാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറില് ആനി ബസന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് പാലക്കാട് വെച്ച് ഏതായിരുന്നത് മലബാർ കോൺഗ്രസ് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതില് കഞ്ചേരിയില് നടന്ന അവസാനത്തെ മലബാർ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തില് ഭരണപരിഷ്കരണം കുടിയാൻ പ്രശ്നം ഗിലാഫത്ത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി ശൗക്കത്തലിയൊക്കെ കോഴിക്കോട് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതില് എന്തിനും ഗിലാഫത്ത് സമരത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ നേടിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലി പ്രസിഡന്റായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് സെക്രട്ടറിയായ ഗിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചു അപ്പൊ ഗാന്ധിജി അതുപോലെ ശൗക്കത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഉത്ബോധിച്ചു പോയി അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ മലബാർ കലാപം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായത് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും പൂക്കോട്ട് കലാപം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് അത് രണ്ടാഴ്ചയിലോട്ടൊക്കെ എത്തുന്നത് പിന്നെ അതേ തുടർന്ന് മലബാറിൽ പലയിടത്തും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് പേരനാട് വള്ളവനാട് പൊന്നാനി താലൂക്കുകളായി മലബാറിലെ കർഷകരായ മാത്രവും ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഈ സമരങ്ങളെ പൊതുവെ മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരും അറിയാതെ അതായത് മുപ്പത് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിനാണ് അല്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം കേരളത്തിൽ മുപ്പത് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ എവിടെയാണ് മലപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടായിരുന്നോട് മലപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്ത് ബേപ്പൂര് അല്ല കോഴിക്കോടത്തെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ബേപ്പൂര് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നടക്കിയാണ് എന്നുള്ള പയ്യന്നൂരിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കെ കെ വർക്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് അല്ല അതുപോലെ ബേപ്പൂര് ബേപ്പൂര് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹമാണ് കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എന്ന് അറിയപ്പെ എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബേപ്പൂര് എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോടാണ് പറയാ കേട്ടോ കേട്ടോ പിന്നെ ഇവര് ഇവര് നിയമം ലംഘിച്ച അവിടെ ഉപ്പുറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടക്കുക ഉണ്ടായി കേട്ടോ പിന്നെ അത് കൂടാതെ വിദേശ വസ്തുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും മധ്യ ഷോപ്പ് പിക്കറ്റിങ്ങും ജാതി പ്രചാരണവും നിയമലംഘനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഗാന്ധിജി നിയമലംഘന പ്രകാരം സോറി ഗാന്ധിജി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു വിഭാഗം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവിടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് മാറ്റം മാറ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
Indian National Congress in the Adjacent of the Villa, or even Malaya, Palakatala Naya, Chen to Shangara Naya. I came with the Mutte, Amara the Samaratana, and then present I tell you the matter. The Alia Malabu, the Kalapa Sheriff, the Sometimes you 
ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു അർത്ഥ കെട്ടായ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും കർഷക നേതാക്കളുടെയും കർഷക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആ സമരം നടന്നത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടി ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഓക്കെ പിന്നെ കെ രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കാര്യം എന്റെ ദൈവം കല്ലും മരവുമല്ലോ എന്റെ രാജാവ് അഴിമതിക്കാരായ രാജസേവകരുമല്ലോ എന്നെ നാട് കടത്തുന്ന രാജസേവകന്മാരുടെ പേരിൽ ഭക്തിയിൽ നിന്ന കുറ്റത്തിനാണെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷാ നിയമം ആ സേവകന്മാരുടെ മനോരാജ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വകയായിരിക്കാം തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ ശിക്ഷാ നിയമ പ്രകാരം ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാട് കടത്ത കാരാഗ്രഹം മുതലായ ശിക്ഷകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിലെ നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്നില്ല ആ ശിക്ഷകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട കൊട്ടാരങ്ങളിൽ കൊലപാതകം ചെയ്തും സാധു ജനങ്ങളുടെ ധനാപഹാനം ചെയ്തും യജമാനന്മാരെ ദ്രോഹിച്ചും ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിന് വിരുദ്ധമായ മറ്റു അകൃത്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചും പാപം കൊണ്ട് പതിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് കെ രാമകൃഷ്ണപ്പുള്ള എഴുതിയ ആരാണ് കേട്ടോ ഈ വൈകുണ്ട സ്വാമികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ വൈകുണ്ട സ്വാമിയാണല്ലോ ചോദിക്കുന്ന ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൈകുണ്ട സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് കുറച്ചു നാളെ ശിഷ്യത്തമുള്ളൂ തൈക്കാടയ്യക്ക തൈക്കാടയ്യയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതുകൂടാതെ സൗദരിനാളെന്ന് കേൾക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ട സ്വാമികളും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നീചവരണം എന്ന് പറയുക തിരുവിതാംകൂറിന് നീചവരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലെ നീചവരണം എന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണത്തിന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറസ്റ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ചിങ്കാരത്തോപ്പുള്ളവര് ജയിലിൽ തുറങ്കല്ലടക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള തൈക്കാടയ്യ തൈക്കാടയ്യയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു സൗദി ഇരുന്നാള് സൗദി ഇരുന്നാള് വഴി തൈക്കാടയ്യക്ക് ബന്ധമുണ്ട് രാജാവോട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ ഒരു തൈക്കാടയ്യ ചെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തൈക്കാടയ്യയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ട സ്വാമിനും ജയിലിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു വിടുന്നത് പുറംകല്ലിൽ നിന്ന് വിടുന്നതും ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി കൊച്ചിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേട്ടോ തിരുവിതാംകൂർ കഴിഞ്ഞ് മലബാർ കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടെ ഇത്രയും സ്ലോ കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി അധികം ഭാഗമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉള്ള നമ്മൾ തീർക്കാൻ നോക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ദീവാനായ ഷൺമുഖം ചെട്ടി വൈദ്യുതി വിതരണ സ്വകാര്യ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂര് അല്ല ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിന്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും അവിടെ അവർ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അത് വിശദമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ തൃശൂർ ജില്ലയുടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അത് വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരവാദ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് ഓക്കെ തൃശൂര് ടൗണില വൈദ്യുതി ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു സമരമാണ് അല്ല തുടങ്ങിയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെ ഉത്തരവാദ ഭരണ സോറി ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെതിരെയുള്ള ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും കൊച്ചിയിലെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് ഒരുപാട് ശക്തമായിട്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് നീലകണ്ഠനയ്യ ബി ആർ കൃഷ്ണ എഴുത്തച്ഛൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലം രൂപീകൃതമായി അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നത് ഉത്തരവാദ ഭരണം വരെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സമരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊച്ചിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊച്ചിയിൽ പാലിയ സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ ഏറെ വൈകി നടക്കുന്നത് ചേരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ യാതൊരു സമരവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രതിനാഥ രാജ്യമാണ് കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ചേരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായ പ്രശ്നം ഒരു കമ്പനിക്ക് കമ്പനി വഴി ഒരു പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നതുമായി ഉണ്ടായ പ്രശ്നം പിന്നീട് രാജപ്രജാമണ്ഡലം രാജപ്രജാ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളവര് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സമരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ വഴി കൂടി നടക്കുന്നതിനുള്ള അല്ലെ പാലിയ സമരം ഒരുപാട് വൈകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ് പാലിയ സമരം നടക്കുന്നത് അല്ലെ അതേസമയം ഗുരുവായൂ
പിന്നെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം സ്ത്രീകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറച്ചു പാടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തീർക്കാം ഈ ചാർട്ടറിൽ പെട്ടാൻ കേട്ടോ അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം സ്ത്രീകൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുറെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വനിതകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കേരളത്തിൽ കത്താമച്ചറിയാനാണെങ്കിലും എടി കുട്ടിമാളം ആണെങ്കിലും മാനി മസ്ലീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ദാക്ഷായണി വെല്ലായുധ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയ ബോധം പ്രകടിപ്പിച്ച വനിതകളല്ല അതുകൂടാതെ മദ്യശാപ്പ് ടിക്കറ്റിംഗ് വിദേശ വസ്തു പരിഷ്കരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹരിജന ഉദ്ധാരണം ജാതി പ്രചാരണം എന്നിവയൊക്കെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നില് ഈ ആനിമസ്കിനെ കമ്മച്ചറിയാനൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഈ കുറ്റം അറിയാൻ കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വടകര സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഹിള സമ്മേളനവും ചേർന്നു ഓക്കെ വടകര സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹിള സമ്മേളനമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാറിൽ ഏരി കുട്ടിമാളും അമ്മയും തിരുവിതാംകൂറിൽ അക്കാമച്ചറിയ ആനി മസ്ബീൻ തുടങ്ങിയവർ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഓക്കെ മലബാറിന്റെ ഏരി കുട്ടിമാളും അമ്മ തിരുവിതാംകൂറിൽ അക്കാമച്ചറിയ ആനി മസ്ബീൻ അങ്ങ പിന്നെ കൗമുദിയെ കുറിച്ച് അറിയാമോ ഹരിജനോദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാലും വടകരയിൽ സംസാരിക്കണതിനിടക്ക് വള ഊരിക്കൊടുത്തു ഒരു വള അല്ലെ അതിനുശേഷം അടുത്ത വളയും ഊരി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചോദിച്ച് അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ആണ് അവർ രണ്ടാമത്തെ വളയും ഊരി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതിൽത്തെ ഒരു വളയും ഊരി കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ വളവും ഊരി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ഓട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതാൻ പോയപ്പോഴാണ് വളയും ഊരി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഗാന്ധിജി പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ രണ്ട് വളകളും നീ രണ്ട് വളകളും എനിക്ക് തരണമെന്നില്ല സ്വർണനക്ക സൂര്യ തന്നുകൊണ്ടാണ് അവൾ അതിന് പകരം മറുപടി തന്നത് അവരുടെ സ്വർണനക്ക സുഖമ്മദ് ടീച്ചറിന്റെ സ്വർണനക്ക സൂര്യ കൊടുത്തോണ്ടാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അവൾ ആ ആളുകളുടെ ആഹ്ലാദരവുക്കിടെ തന്റെ കർമ്മാഭരണങ്ങൾ കൂടി അയച്ചു തന്നു എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോ കമ്മലും കൂടി അല്ലെ കമ്മലും കൂടി അഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ആഭരണങ്ങൾക്ക് പകരം ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങി അണിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗാന്ധിജി കൗമുദ് ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ത്യാഗം നീ ഉദ്ദേശിച്ച ആഭരണങ്ങളെക്കാൾ സത്യസന്ധമായ ആഭരണം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഓരോ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്ക ധരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാമുദ് ടീച്ചറിന് അപ്പൊ കാമുദ് ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാകാം പിന്നെ ഇനി ഐക്യ കേരളത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ സമരങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് അലബാറിന്റെ ഒരേ ഭാഗം അതുകൂടാതെ കൊച്ചി അതുകൂടാതെ തിരുവിതാംകൂർ അങ്ങനെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പറയണം അല്ല അവസാനം അതിന്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് എന്ന് ഒരേ ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നവരെങ്കിലും മലയാളികൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭരണ മേഖലകളായി ഭിന്നിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നാഗ്പൂരിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചാണ് അല്ലെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യാന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടന്നു ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം ആന്ധ്ര കേസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാരിസ്റ്റർ പി പ്രകാശമായിരുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ ചോദിക്കാം ബാരിസ്റ്റർ പി പ്രകാശമായിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ പിന്നെയോ തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മറ്റേ നടക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള നടന്നത് ഓക്കെ അത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കേട്ടോ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് ഈ പ്രകാശം ആന്ധ്ര കേസിൽ ഈ പ്രകാശമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക
ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തോണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഇ എം എസ് നമ്പൂരിപ്പഴാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മലബാർ ദുരിതാന്തർ കൊച്ചി പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമാവുകയുണ്ടായി ഓക്കെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തോഴാവ് ഗസ്തീശ്വരം കൽപ്പുളം വിളവൻകോട്ട് എന്നീ താലൂക്ക് മദുരാക്ഷ സംസ്ഥാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു കാരണം അവിടെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് തമിഴായിരുന്നു കൂടുതലും അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ഓക്കെ തോവാള അഗസ്തീശ്വരം ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങും കേട്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ട് തോവാള അഗസ്തീശ്വരം കൽപ്പുളം വിളവൻകോട് എന്നിട് മദുരാക്ഷ സംസ്ഥാനത്ത് വിട്ടുകൊടുത്തു തെക്കൻ കർണാടകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാസർഗോഡ് പോസ്റ്റ് കാലത്ത് കേരളത്തോട് ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഐക്യ കേരള പ്രതിജ്ഞ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഐക്യ കേരള പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരാണ് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരാണ് ഐക്യ കേരള പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗമാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഴയ്ക്കാണല്ലോ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് സമയം വൈകി അതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അവിടെ തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വൈകിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് നോക്കാം